ഹായ് വ്യൂസ് ഐ എം പ്രവീൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീനിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വി എൽ സി പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി എൽ സി പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിൻഡോസിൻ്റെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓഡിയോ ഫയൽസിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓഡിയോസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡർ മൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ ജാക്കിനകത്തേക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എൽ സി പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം പിന്നെ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വിൻഡോസ് വിൻഡോസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിൻഡോസിൻ്റെ തന്നെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സെർച്ച് ബാറിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുക വിൻഡോസ് സെർച്ച് ബാറിനകത്ത് സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡറിൻ്റെതായ ഈ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ ആയിരിക്കും ദാ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ റെക്കോർഡിങ് സൗണ്ടിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും സോ ഈ സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ നമ്മളിത് ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഇട്ടേക്കുക പ്ലസ് ഇനി വി എൽ സി പ്ലെയറിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വി എൽ സി മീഡിയ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്ക്രീനിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വി എൽ സി പ്ലെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ വി എൽ സി പ്ലെയർ റൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് മീഡിയ സോ ആ മീഡിയ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് മെനു നമുക്ക് കാണാം കൺട്രോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിനകത്ത് ഓപ്പൺ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അവിടെ ഡിവൈസിനകത്ത് ഇത് നോക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക സോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇവിടെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇറങ്ങി കിടക്കുക നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവോ തേർട്ടിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രെയിംസിനെ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ വൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ നമ്മളവിടെ അല്ലെ നമ്പറിനെ നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു നമുക്ക് കാണാം ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു എടുക്കുക കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക സോ പ്ലേ ബട്ടണിനകത്ത് കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു കൺവേർട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവും സോ ആ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫയൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫയലെ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫയലിനകത്ത് ബ്രൗസ് ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ദിസ് പി സി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡ്രൈവിലാണ് എനിക്ക് സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനകത്താണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫയൽ നെയിം ഫയൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഫയൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സേവ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നടക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെയോ സ്ക്രീനിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇനി ഈ
സോ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്കോർഡിങ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോർമൽ മൊബൈലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് മതിയാവും അതല്ല എങ്കിൽ റെക്കോർഡർ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്കുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം അപ്പോൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന എല്ലാ ഓഡിയോസിനും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിവൈസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തോളും ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിൻഡോ വി എൽ സിയുടെ മീഡിയ പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു മീഡിയ പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെനു ബാറിനകത്ത് മീഡിയ എടുക്കുക മീഡിയക്കകത്ത് ഓപ്പൺ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് സോ മീഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു മീഡിയ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു മെനു കിട്ടും ആ മെനുവിനകത്ത് ഡയറക്ട് ഷോ ക്യാപ്ചർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട് ഷോ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കിടക്കുക അതിന് പകരമായിട്ട് ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസ് മെനു നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷനെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ ക്യാപ്ചർ മോഡ് ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആക്കി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുക നോക്കിയ നേരത്തെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് വൺ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഉണ്ടാവും ആ പ്ലേ മെനുവിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ആണ് ആ മെനു എടുക്കുന്നതിനകത്ത് കൺ കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ മോഡിനെ എടുത്തു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുത്തു ഫ്രെയിംസ് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേക്കകത്ത് കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ കൺവേർട്ട് ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു മെനു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും പുതിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും സോ ആ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് ബ്രൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിനെ പ്രസ് ചെയ്യുക ആ വിൻഡോയിൽ ബ്രൗസ് ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ബ്രൗസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വി എൽ സി വീഡിയോയെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീഡിയോ നെയിം കൊടുക്കുക എന്താണ് പേരെന്ന് നമ്മൾ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക സേവ് ബട്ടണെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നോക്കുക എവിടെയാണ് ഏതാണ് എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോഴ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനി നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പവർ പോയിൻറ്റിനെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു പവർ പോയിൻ്റ് എല്ലാം പ്രസൻറ്റേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പവർ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പവർ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പവർ പോയിൻ്റ് എല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പവർ പോയിൻ്റ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി എൽ സി പ്ലെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക സോ വി എൽ സി പ്ലെയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണോ ഞാൻ കൊടുത്തത് നോക്കിയാൽ മതി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നോക്കുക വീഡിയോ വണ്ണിനെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വീഡിയോ വണ്ണിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ വീഡിയോ വൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോ
സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ സൗണ്ട് ഫയലിനെ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ഫയലുകളെയും ഓഡിയോ ഫയലിനെയും വീഡിയോ ഫയലിനെയും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്യാം ഈ ഓഡിയോ വീഡിയോ നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് ആണെങ്കിലോ ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിലോ ഒരു നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അണ്ടിൽ തൻ ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്